Hello friends, how are you all doing today? Thank you so much for liking our last video. And as requested, today's video is going to be exams. We had a poll conducted in which the maximum of the maximum comments came that you think that the time is very low and the syllabus is very low. How do you deal with this problem? Because our exams are sometimes one after one and there is hardly one or two days of the gap. During that one or two day, how to prepare for this is the 5 tips in this video. So don't forget to watch it till the end. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to Apparelize. Number one point is always break the big task into small tasks. सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले हमें पिक करना चाहिए और उसे डिफरेंट टास्क में ब्रेक कर देना चाहिए इसके बाद हर टास्क को टाइम कर कर उसे कंप्लीट करना चाहिए वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि आपको 40 टू 45 फाइव मिनट्स कंटिन्यूसली पढ़ने के बाद 5 टू 10 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट टास्क को पिक करना चाहिए ऐसा इसलिए बिकॉज हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो होता है 40 टू 45 फाइव मिनट्स में ही मैक्सिमम होता है और उसके बाद वो ड्रॉप करने लगता है तो अगर आप कंटिन्यूसली दो तीन घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि 45 मिनट्स के बाद जो आपकी रिटेन करने की पावर है वो कम होती जा रही है तो इससे बचने के लिए आप 5 टू 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए और उसके बाद अगेन स्टार्ट स्टार्टिंग तो आप इससे ये देखेंगे कि आपने अपने ब्रेन को बार बार रिफ्रेश किया है और आपका ब्रेन विल परफॉर्म बेटर नंबर सेकेंड पॉइंट इज एट दिस टाइम द बेस्ट वे टू स्टडी इज टू टीच यस जब हम इस इंटेंशन से स्टडी करते हैं कि हमें किसी को पढ़ाना है तो हम उसे और भी अच्छे से पढ़ते हैं तो अपने पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो खाली रूम में ऐसे अपने टेक्स्ट को रिवाइज करें जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हो अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट को सिंपल टर्म्स में नहीं समझा पाते हो तो दैट मींस कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ है सो अप्लाई दिस टीचिंग टेक्निक टू नो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक कैसी है नंबर थर्ड पॉइंट इज टू स्टडी एक्टिवली इसका मतलब है कि हमारा सारा टेक्स एक जैसा नहीं होता है तो पूरे टेक्स को पढ़ने के लिए एक जैसी अप्रोच को क्यों यूज करें मतलब कि हमारा जो टेक्स्ट होता है उसमें से कुछ टेक्स्ट हो ऐसा होता है जो फैक्ट्स होते हैं और कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है फैक्ट फॉर एग्जाम्पल कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स है इसका आंसर एक फैक्ट है तो ऐसे फैक्ट्स को हम मेमोराइज यानी लर्न करते हैं और लर्न करने का तरीका है निमोनिक्स या एक्रोनिम्स या इसके अंदर हम इन फैक्ट्स के अराउंड एक स्टोरी बना लेते हैं और उस स्टोरी को याद करते हैं ताकि हमें ये फैक्ट्स याद रहे नंबर सेकेंड पॉइंट इज कि कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है जिसके अंदर कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है फॉर एग्जाम्पल वॉट इज फोटो सिंथेसिस ऐसे टेक्स्ट को समझना इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे टेक्स्ट को हम लर्न नहीं कर सकते और ऐसे टेक्स्ट के लिए हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए तो ऐसे टेक्स्ट को हम सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग रिवाइज करें और जितनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी कॉन्सेप्ट्स के अंदर उतना ज़्यादा आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा एंड सेकेंडली रिविजन के टाइम पे आपको कम टाइम देना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स पे और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा फैक्ट्स को मेमोराइज करने के लिए फैक्ट्स जैसे कि फॉर्मूला नेम ऑफ द राइटर डेट्स हिस्ट्री में अमेंडमेंट एट्सेट्रा नंबर फोर्थ पॉइंट इज एलोकेट इनफ टाइम फॉर रिविजन हमने अपने माइंड में इतनी सारी चीज़ें फीड कर दी हैं एग्जाम टाइम में और अगर हम उन्हें अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं तो देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटीज कि वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर प्रॉपरली सिंक इन नहीं होगी तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जो भी फैक्ट्स होते हैं 
उनकी एक कंप्रेस फॉर्म में शीट बना लेनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मैथ्स का एग्जाम है तो सारे फॉर्मूले को इकट्ठे लिखना चाहिए एक शीट पर कॉम्प्रेस्ड और एग्जाम डे पर अर्ली इन द मॉर्निंग आप उन फॉर्मूलाज को देख सकते हैं हिस्ट्री के अंदर आप डेट्स को एक कंप्रेस फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि ये चीजें आपको याद रहे एग्जाम्स में नंबर फिफ्थ टेक्निक है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कम्यूटिंग टाइम होता है और उस टाइम में यू के नॉट ओपन योर नोट्स तो इस टाइम के लिए आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक आ रही है और वो है कि जब भी आपको कोई भी टेक्स्ट याद करना है तो आप उसे अपनी आवाज़ में अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके बाद या तो सोते टाइम आप उसे बार बार सुन सकते हैं या अगर आप कम्यूट कर रहे हैं और उस टाइम पे आप अपने नोट्स ओपन नहीं कर सकते हैं तो आप फ़ोन के थ्रू अपना टेक्स्ट अपनी आवाज़ में जो रिकॉर्डेड है उसको सुन सकते हैं आई होप कि आपको ये टिप्स बहुत यूजफुल लगी होंगी और इन्हें आप अपने रिवीजन के अंदर अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि आप पहले से भी बेटर स्कोर कर पाएंगे इन टिप्स के थ्रू थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड येस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अ पेरालाइज बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो